Ex, ano kaya buwan mo dito? Ate Aya, may kailangan ka malaman. Mahirap paniwalaan to. Pero ito ang totoo. Si Manong, ginagayuma lang siya ni Ate Julia. Hindi totoong mahal ni Manong si Ate Julia. Napatid po ata yung clutch, ma'am. Nasiraan po tayo, ma'am. Ako na, ha? Kuya, anong timing ka naman eh. FF, mauna ka na. Ako na bahala dito. Babayara ko lang ito. O sige, bilisan mo. Bilisan mo na rin naman ito sa bahay. Sumunod ka, ha? Oo, oo. Mag-ingat ka, ha? FF, bilisan mo. Kuya, mag-ano po? 200 po, ma'am. Itigil nyo! Itigil nyo yung kotse. Ayan! Ayan sila! Ayan sila! Pasensya na, ma'am. Siraan po. Itawan mo ako. Bakit? Para magsumbong ka kay nanay? Oo. Dahil kailangan niyang malaman ang totoo. Sumbong eh, ha? Sumpong ay rapod na pagod na akong pagtakpan ka. Ayoko na magsinungaling para sa'yo. Tsaka paano mo nagagawa yun? Nakipagsabwatan ka sa kanila para makuha lang ang gusto mo? Hindi mo kasi naiintindihan. Tatay natin siya. Kaya niya tayo gusto tulungan na magkaroon ng katawan kasi tatay natin siya. Si Tatay Arthur ang tatay natin. Hindi tayo anak ng engkanto. E bakit sa tingin mo naging ganito tayo? Nagkaroon tayo ng dalawang mukha. Iisa katawan natin. Alam mo bakit? Kasi anak tayo ng engkanto. Hindi totoo yan. Ikaw talaga lahat paniniwalaan mo, no? Magkaroon ka lang ng sarili mong katawan? Oo! Oh, oh. Dahil kahit kailang hindi mo ako maiintindihan, wala ka talagang kwentang kapatid. Wala kang pakialam sa akin! Ah! Ano mo ka sa Ha? Hoy, akin yan! kayong nalapit kay Tito Wally dahil isa siyang engkanto. Uh, ano? Oh, engkanto? Nanay po niya si Lola Corazon. Mukha lang siyang tao pero engkanto siya. Dinig na dinig ko, Nay. At sa tingin ko siya rin po yung lalaki engkantong tinutukoy ni Fanny na pumasok sa buhay natin. Ikaw ba? Sumagot ka! Ikaw ba yung engkantong yun? Hindi. Sino nga, Leng? Ikaw nga. Ikaw nga yung engkanto! Oo. Ako yung engkanto. Ako yung engkantong dumadalaw sa'yo. Pero, Aya, nagawa ko lang yun dahil mahal na mahal kita. Unang beses pa lang kitang makita. Gusto na kita. Gusto kong magkaroon tayo ng pamilya. Tumigil ka. Ayaw, wala akong gagawin masama. Mamahalin kita. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Tumigil ka! Natatandaan ko na. Natatandaan ko na lahat ang ginawa mo sa akin. Halimaw ka! Nay, hindi mo pwede si Tatay Wally. Siya binibigay niya lahat ng gusto namin. Naiintindihan niya kami. Mas tatay pa siya kaysa kay Tatay Arthur. Kuya, hindi mo siya tatay. Hindi mo alam ko anong sinasabi mo, anak. Hindi mo kilalang nila lang na yan. Kilala ko siya.
At mas gusto ko siya. Ay, pakiusap. Bigyan mo pa ako sa pampagkakataon. Halimaw ka! Halimaw! Hindi ba umalis ka na? Huwag ka nang lumapit sa amin! Layas! Umalis ka na! Papaalis niyo si Tatay Wally. Sasama ako sa kanya. Hindi, ano ba pinagsasabi mo? Bakit? Hindi naman pamilya yung turing niyo sa akin. Kaya doon ako sa totoong pamilya ko. Sa totoong tatay ko. Mia! Mia! Mia, isa lang ang pwedeng magmay-ari ng iisang katawan. Kung gusto mong maghari ang iisang katawan, kailangan mawala ang isa. Uh, ano pong ibig sabihin kay Nara? Patayin mo ang kahati mo. Patayin mo si Pa. Kay Nara, sigurado po ba kayong walang ibang paraan? Hindi ko siya kaya patayin. Kapatid ko pa rin siya. Pwes! Mag-tease ka sa iyong kalagang. Ay, Nara. Wala ho ibang paraan para makuha ni Mia ang katawan nila ni Kara? Merong isang paraan para maghari ang iisang katawan. Pero ito'y bihira lang kapag lumampas ang pagkakataon ay hindi na ito muling magbago. Ano pong paraan? Ano, anong paraan yan ni Gaynara? Ang araw ang naghahari sa kalangitan. Pinakamalakas. Pinakamaliwan. Ngunit kahit pinakamalakas, ito ay naiisahan pa. Pag dumating ang takdang panahon, ang araw ay iitin at ang kalangitan ay didilim. Dahil kapag natalo ng mahina ang malakas, ay magpapalit ang kanilang kapala at bukas. Rinara! Rinara, hindi ko maintindihan! Hindi ko magets! Rinara! Arthur? Mahal? Okay ka lang ba? Lasing ka na yata. Eh, tara na, tara na. Totoo bang ginayang mo mo ako? Ha? Ano? Of course not! Kung ganun, anong ginagawa ko dito? na hindi naman ikaw, mahal ko! Bakit ako nagtakal dito? Na hindi naman ikaw ang gusto ko! Sumagot ka! Arthur, I don't understand. Ako ang mahal mo. Paano kita tinigis? Anong ginawa mo sa akin? Ha? Anong ginawa mo sa akin? Thor! Ha? Paano ko nagtagal na ikaw ang kasama ko? Paano ko nakayanan na hindi kasama ang totoong pamilya? Ang totoo kong asawa! Paano? Pero ayos lang, Julia. Dahil kising na ako. Kising na kising na ako! Arthur, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Sa totoong pamilya ko! Arthur! Ano ba? Ah! Mia! Mia, lumabas ka 
dyan! Mia, umuwi na tayo, please! Mia, umuwi na tayo, please! Lola, pwede ko bang makausap yung anak ko? Pakisabihan naman ho na nandito po kami. Kung pwede ko sana lumabas ho siya. Wala siya dito. Please na naman, Lolo. Oo. Alam po namin nandito si Mia. Wala naman siya ibang pupuntahan eh. Uulitin ko sa inyo, wala nga siya dito. Lola, ina rin ho kayo katulad ko. Sige na naman ho. Uy, Aya. Huwag mo akong gamitan ng ganyang linya. Alam mo ba, sa ginawa mo sa aking anak, hindi ko makakalibutan. Kaya uulitin ko sa'yo, wala si Mia dito. Umalis na nga kayo. Madaling araw na eh. Nabubulabog pa kayo ng tao. Isla! Oh, nay, 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 nay. Wala dito! Hayaan na po natin. Maumaga na rin naman eh. Babalik din si Mia sa akin. Sa takdang panahon, ang araw ay iitim. Ang kalangitan ay didilim. Dahil kapag natalo ng mahina ang malakas, magkakapalit ang kanilang kapalaran at bukas. Hindi ka talaga mag-gets eh. Ano ibig sabihin? Bakit kasi kailangan sobrang padipan ni Reynara? Talinhaga talaga magsalita si Reynara. Pero sa ngayon, ang naiintindihan ko pa lamang kailangan mong matalo si Kara. Dahil sa inyong dalawa, ikaw ang walang katawan. Siya ang malakas at ikaw ang mahina. Eh, pero ano yung dilim-dilim? Tayo mag-uumaga na. Babalik na naman ako kay Kara. Malamang pinagpaplanuhan na nila kung anong gagawin nila para hindi na ako makaalis sa likod niya. Mia, hang malaman. Anak, 